சின்ன வயசுல வர ஹார்ட் அட்டாக் எதனால வருது அதை எப்படி தடுக்க முடியும் நம்ம என்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் இருந்தா இந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் பிரிவென்ட் பண்ண முடியும் அதை இந்த டீடைல பாக்க போறோம் சரி யங் ஹார்ட் அட்டாக்ன்றது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு கம்மியா ஒருத்தவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா குறிப்பா ஆண்களுக்கு வருதுன்னா அதை வந்து ப்ரீமச்சூர் கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பெண்களுக்கு கொஞ்சம் டிலேட் ஆகும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைன்னு சொல்லுவோம் சரி இது எவ்வளவு காமனா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நான் ஒர்க் பண்ற ஜெயதேவ ஹாஸ்பிட்டல் இந்தியாஸ் வந்து பிக்கஸ்ட் கார்டக் ஹாஸ்பிட்டல் தௌசண்ட் பெர்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அதுதான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு நூறு பேஷண்ட் அட்மிட் ஆவாங்க இந்த நூறு பேர்ல ஐம்பது சதவீதமான மக்கள் வந்து ஐம்பது வயசு கம்மியா தான் இருக்காங்க அதுலயும் முப்பது சதவீதமான மக்கள் வந்து நாற்பது வயசு கம்மியா தான் இருக்காங்க ஸோ ப்ரீமச்சூர் கொரோனாரியாட்டி டிசீஸ்ன்றது இட் இஸ் அ வெரி காமன் டிசீஸ் சரி இது எதனால வருது இது ஏன் வருது அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம் சரி இந்தியால இதுக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இட் இஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம ஒரு அடல்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கும் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கு முதல் காமனான காரணம் என்னன்னா ஸ்மோக்கிங் நூறு பேருக்கு எங் ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா அதுல எழுவது பர்சன்ட் எங்க ஸ்டடியில எழுவது பர்சன்ட் ஆன மக்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்மோக்கிங்னால வந்திருக்கு இந்த அவங்க எல்லாருமே ஸ்மோக்கர்ஸா இருந்திருக்காங்க ஸ்மோக் பண்றதுனால ஹார்ட் அட்டாக் வரும்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்மோக் பண்றதுனால ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் நிறைய கேட்டகோலமின்ஸ் சிந்தசைஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்ல இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான சான்ஸ் அதிகமா இருக்கும் எங்க ஸ்டடியில எழுவது பர்சன்ட் யங் ஹார்ட் அட்டாக் பீப்புள் வேர் ஸ்மோக்கர்ஸ் செகண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அவங்க குடும்பத்துல அவங்க அப்பாவோ சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோ அம்மா சைடுல அத்தையோ சித்தியோ யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஒரு சின்ன வயசுல ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கும் இல்ல சின்ன வயசுல திடீர்னு நெஞ்சு ஒடி வந்து மயக்கம் இறந்துட்டாரு நம்ம போன ஜென்ரேஷன் கிளியரா ஹிஸ்டரி இருக்காது திடீர்னு இருந்தாரு திடீர்னு இறந்து போயிட்டாரு அந்த மாதிரி உங்க குடும்பத்துல யாராவது உங்க மூத்தவங்க யாருக்காவது ஒரு சின்ன வயசுல ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு டெத் இருந்துச்சுன்னா உங்க குடும்பத்துல ஏதோ ஒரு ஜெனடிக் ஃபேக்டர் இருக்கு சீக்கிரம் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி உங்க ஃபேமிலியில யாராவது இருக்காங்கன்னா நீங்க டெஃபினட்டா கொஞ்சம் சுதாரிச்சு கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பரான லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் போய்கிட்டு ஒரு ப்ராப்பரான செக்அப் எடுத்துக்கிற வேண்டியது அவசியம் மூணாவது விஷயம் எங்க ஸ்டடியில வந்து ஒபிசிட்டி அதாவது குறிப்பா வந்து வயிறு மட்டும் தொப்ப மட்டும் இருக்கு அதான் நம்ம வந்து வெறும் ஆண்ட்ராய்டு ஒபிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் வெறும் வயிறு மட்டும் தொப்பா இருக்கும் கை காலம் நார்மலா இருக்கும் வயிறு மட்டும் தொப்பையா இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் வந்து வேஸ்ட் ஹீப் ரேஷியோ அதிகமா இருக்கும் எங்க ஸ்டடியில அறுபது பர்சன்ட் மக்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுங்க சரிங்களா அந்த அவங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் ரேஷியோ வந்து அதிகமா இருந்தது ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் ஸோ நாங்க எங்களுடைய எல்லா அமெரிக்கன் ஸ்டடீஸுமே சரி இந்தியன் ஸ்டடீஸுமே சரி கொலஸ்ட்ரால்னாலே எல்டிஎல் அதிகமா இருக்கிறது தான் நம்ம கொலஸ்ட்ரால கன்சிடர் பண்ணுவோம் எங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே இந்த எல்டிஎலுக்கு எதிராக தான் இருக்கும் பட் இந்த ஸ்டடியில என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா ஹச்டிஎல் குட் கொலஸ்ட்ரால் கம்மியா இருக்கிறதுனாலையும் ட்ரைக்ளசரைட்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சு இந்த பேஷன்ஸ்ல அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் மக்களுக்கு ட்ரைக்ளசரைட்ஸ் அதிகமா இருந்தது ஸோ இதுவும் இந்தியன்ஸ்ல யங் ஏஜ்ல ரிஸ்க் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கும் ட்ரைக்ளசரைட்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்றத நான் இன்னொரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோ அதை ஒரு தடவை பாருங்க டீடெயில் என்னென்ன பண்ணணும்ன்றத போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் ட்ரைக்ளசர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா சில லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எடுக்கணும் அடுத்த விஷயம் ரொம்ப காமனா எங் ஏஜ்ல வர்றது என்னன்னா இல்லுசட் ட்ரக்ஸ் குறிப்பா வந்து கஞ்சா ஆஹ் இல்ல பேஷன்ஸ் வந்து கெனாபிஸ் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் கெனாபிஸ் யூஸ் பண்றவங்களோ இல்ல பேஷன்ஸ் யூசிங் கொக்கைன் அவங்களும் வந்து ரொம்ப காமனா இருக்காங்க எங்க செட்டப்ல ஸோ அந்த மாதிரி இல்லுசட் ட்ரக்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றவா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது வந்து ரொம்ப 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 அதிகமான சான்ஸ் இருக்குங்க ஸோ சம்மிங் அப் இதோட சுகர் பிபி இருக்கிற ஆட்கள் வந்து எங்க ஸ்டடியில வந்து ரொம்ப கம்மி தான் பத்து பர்சன்ட் மக்களுக்கு தான் சுகர் இருந்துச்சு ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் மக்களுக்கு தான் சுகர் பிபி இருந்துச்சு வெறுமனா நான் நம்ம அடல்ட்ஸ்ல பாக்குற மாதிரி சுகர் பிபி மட்டுமே வச்சு நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் வரும் இந்த பாப்புலேஷன் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது என்டர்லி இட்ஸ் அ நியூவர் பாப்புலேஷன் குறிப்பா வந்து அர்பனைசேஷன் அதாவது வில்லேஜ்ல இருந்து வந்து இந்த அர்பனைசேஷன் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு செட் ஆகி
ஒரு கோலா சுகர்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் ஸ்வீட்னஸ் இது எல்லாத்தையுமே ட்ரை டு அவாய்டு நீங்க சாப்பிட்றது மாசத்துல ஒரு நாள் மாதிரி சாப்பிட்டா பரவாயில்ல மாசத்துல இருபத்தெட்டு நாள் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு ஒன்னு ரெண்டு நாள் மட்டும் நேச்சுரலா சாப்பிடுறது வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் யர் ஹார்ட் ஸோ நீங்க டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இருக்கிறத நீங்க எடுத்துக்கிறணும் ரெண்டாவது விஷயம் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் என்ற செகண்டரி லைஃப் ஸ்டைலும் ஒபிசிட்டி தாங்க ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் ரீசன்ஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யங் ஹார்ட் அட்டாக் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது செகண்டரி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம எப்படி மாத்திரம் ஆக்டிவிட்டி ஒரு வாரத்துக்கு வந்து நூத்தி அறுபது நிமிஷமாவது நீங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு மணி நேரமாவது வேர்க்க விறுவிற்க பிரிஸ்க் வாக்கிங் போங்க இல்ல வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சைக்கிளிங் போங்க ஸ்விம்மிங் போங்க ஏதோ ஒரு ஆரம்பிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து வாரத்துல நூத்தி ஐம்பது நிமிஷம் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு நாள் மட்டும் ஸ்ட்ரென்த் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க புஷ்அப்ஸ் புல்அப்ஸ் ஜிம் ஏதோ ஒண்ணு ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் டெஃபினட்டா பண்ணுங்க இது மூணு இது ரெண்டும் டெஃபினட்டா பண்றது மூலமா உங்க வெயிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அவங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் டிஸ் ஃபேக்டர்ஸும் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் மூணாவது ஸ்மோக்கிங் அகெயின் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் இஸ் பேட் இப்ப நிறைய வந்துட்டு இருக்கு என்னமோ வேப்பிங் வருது இ சிகார்ஸ் வருது என்னமோ சும்மா ஸ்டைல் என்னென்னமோ டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே விட ஸ்மோக்கிங்கை விட டேஞ்சரஸ் அதில் என்னென்ன கெமிக்கல் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது எதுவுமே ப்ராப்பராக ஸ்டடி பண்ணலை ஸோ எனி அஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா எனி ஃபார்ம் ஆஃப் சிகரெட் ஆர் டொபேக்கோ இஸ் இன்ஜுரியஸ் டுவர் ஹெல்த் வேப்பிங் இ சிகாஸ் எதனாலும் வந்து இன்னைக்கு தேதிக்கு எதுவுமே வந்து அப்ரூவ்டு கிடையாது ஸோ ஸ்மோக்கிங்க்கு உண்டான ஒரே தீர்வு நீங்கள் ஸ்மோக்கிங் விடுறது மட்டும்தான் அகெயின் இது வந்து வெறும் வில் பவர் மட்டும் வச்சுமே விடக்கூடிய விஷயம் இல்லைன்றது எனக்கும் புரியுது ஸோ ஆஸ்க் ஃபார் சப்போர்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரோட ஹெல்ப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கவுன்சிலிங் இடத்துக்கு போங்க ஒரு ரீஹேப் சென்டர் போய் அவங்களோட ஹெல்ப் எடுத்து இதை விட்டு வெளியே வாங்க அதுல எந்த கூச்சமும் தேவை கிடையாது நீங்க ஸ்மோக்கிங் விட்டு வெளியே வர்றது மூலமா வந்து உங்களுடைய ஹார்ட்டுடைய ரிஸ்க் எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்மோக்கர் இஃப் யூ ஆர் எங் உங்க எங்கேஜ் நீங்க இதை டெஃபினட்டா அவாய்ட் பண்ணுங்க அடுத்த விஷயம் வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி நம்மளோட சொன்னேன் இல்லையா பாசிட்டிவ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு அப்படின்னா உங்க ஃபேமிலியும் நீங்க கேட்டு பாருங்க உங்க குடும்பத்துல யாரோ உங்க அப்பா அம்மா இருக்காது இருக்கான்றது கேட்டு பாருங்க அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டா வந்து நீங்க நான் இந்த கெட்ட லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ராப்பர் கார்டியாக் செக்அப் இதுக்குன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு ஏ எங் ஏஜ் ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னு சில டெஸ்ட் மூலமா கண்டுபிடிக்க முடியும் அதெல்லாமே நீங்க பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன என்ன ஜெனடிக் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் நீங்க கொஞ்சம் மற்றவங்களை விட நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் நீங்க கவனமா இருக்கிறது மூலியமா ஜெனடிக்கா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நீங்க தடுக்க முடியும் ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு ரெகுலர் ஹெல்த் செக்அப் ஒரு சுகரோ பிபியோ கொலஸ்ட்ராலோ இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் பார்டர் லைன்ல இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதுக்கான ப்ராப்பரான லைஃப் ஸ்டைல சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ இது மூலமாவும் வந்து நீங்க டெஃபினட்டா ஹார்ட் அட்டாக்கை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இதுவும் ஒரு ரொம்ப காமனான ரீசன்ங்க ஒழுங்கா தூங்காம நைட்டு முடிச்சுக்க கண்ணு முடிச்சு வேலை பார்த்து பகல்லையும் தூங்காம கண்டதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் பில்ட் ஆகி பில்ட் ஆகி பில்ட் ஆகி அந்த பேஷன்ஸ் வராங்க எங்க கிட்ட ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ன்றதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலைஸ் சொல்யூஷன் நான் காமனா எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போக முடியாது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் உங்களுடைய ஒரு ஹாபி மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதை ரெகுலரா பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் மாதிரி சொல்லி இருந்தாலும் அந்த எக்ஸசைஸ் ரெகுலரா பண்ணுங்க அதுவே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ் ஆறு இல்லை வந்து யோகா மாதிரி பண்ணுங்க மெடிடேஷன் பண்ணுங்க ஸோ என்னெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஃபைனலி சம்மிங் அப் இதை என்ன பண்ண முடியுன்றதுக்கு வந்து என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்றதை நான் டீட்டெயிலாக சொன்னேன் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை இம்மீடியட்டாக இன்னைக்கே நிப்பாட்டுங்க அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுன்ற நல்ல வழிமுறைகள் என்னென்னன்றது நான் சொல்லியிருக்கேன் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க இதை பண்ணுறது மூலமா நமக்கு இயற்கையை வெல்ல முடியாது ஜெனடிக்காக உ